Good morning! Welcome back to my channel! So for today, we're going to have something different. Pupunta tayo ngayon sa Nasugbu, Batangas. Pero walang specific na plano. This is more of uh, an impromptu travel compared dun sa mga dati na namin naging travel in the past. Day trip lang. Kagabi lang kami nag-decide na pupunta kami ngayon sa Barangay Papaya or sa Papaya Cove and to figure out namin lahat on the spot. Okay? So, tiwala lang tayo sa ating mga diskarte and sa mga lokal. So, see you later! Dito kayo! Bye! Finally, after a 20-minute to 30-minute boat ride, we are here today at our first destination or first stop at the island hopping, San Telmo Beach Sanctuary. So, it's like it's just 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 Marami mga isda, may mga scallop fishes na mag-aagawan sa pagbabato mo ng dinapais. Okay, San sa Bandaron, Little Boracay daw yan. Private owned island ng SM. And uh, pagtong daw siya ng Pico de Loro. Explore muna kami, swim muna kami, and then... tayo ngayon sa rock formation dito cliff diving spot nila and as you can see andito yung mga lokal mga batang lokal yun diving sila yeah, for real oh ayan guys so ang gagaling so mano-mano yung pagakyat mo sa mga rocks kamay lang talaga at wala sila kahit anong equipment and then kung hanggang saan yung pinakamataas na kaya nila from there tatalo na sila on the spot ganun ganun lang guys walang kahit anong suot na best gaya namin di ba sa kataon lang na maaalon daw ngayon dahil nga kababagyo lang pero on a regular day, pwede tayong pumunta doon. Kung sakali, papasok ka doon sa pinakailalim kasi lagusan niya, tagus-tagusan niya doon sa kabila. Kasi nga, siyempre island to, di ba? Sa kabilang side ng island. So, ang ganda, interesting sana. May element ng adrenaline rush. Uh, meron din activity ng uh, uh, rock climbing. And then, merong cliff diving. natin dito sa Papaya Island or Papaya Cove Island Hopping. So tayo mag-settle. Dito tayo kakain, mag-picnic, and mag-swim ng bongga-bongga. So...
120 pesos for day tour and 120 for uh, overnight. Per pack so yun, guys. And hindi pa kasama dun yung paggamit nyo ng toilet. O, pagabanaw yata is 20. And then, uh, pupu is uh, 10. Of course, ihe is 5. Bawat kibot mo may bayad. So, anyway, ganun talaga. Kailangan prepared ka talaga sa mga ganito. Kasi bumabawi sila. Matagal sila na wala ng bisita. So, siguro kaya tinataga nila. Pero para sa wala namang amenities na resort or island, is mahal na yun para sa um, Real talk, uh, overall, we are giving it at least a 7 or 7.5 out of 10. Why? Hindi siya kalayuan. Malapit siya. Um, hindi naman masyadong mahal. But still pricey for a group of two. In our case, two packs or a couple lang or three, yung boat is 2,500. For us, hindi sulit kung day trip lang. Pero kung mag-overnight naman kayo, like most of the travelers are doing here, mas sulit naman yung 3,500 nyo. Pag group kayo or if Kopo lang kayo, 2-5. Sulit kung overnight yung stay. Hindi nga lang siya masyadong malaki. Ayun lang yung other side of the cove. Maliit lang. Kung tutuos yun, parang few meters lang siya. And then, sa side na to, mas mabato. Kaya wala ditong gaano mga bata. Nandun yung mga bata sa side na yun. Mas perfect for swimming doon kasi doon yung walang bato. Dito mga medyo katulad natin na ah, millennials. So, medyo pricey kung uh, budget traveler ka. Kasi ang daming konting kibot bayad. Doon lang kami sa bato na yun dahil... Ultimong cottages, 1,500 or 2,000 and up. Most of all, pinaka nakaka-turn off sa lahat. So, hindi naman natin may iwasan yun, guys. Maraming tao. Medyo crowded siya. Hindi siya safe kung talagang gusto nyo mag-social distancing. Kasi, apparently, dikit-dikit na halos yung mga tent dito. Kung magkakasama naman sila, siguro I don't mind. Pero kahit na, ba? Dapat nire-regulate nila yung pagdating ng bisita. Number one, sa 60 pesos na entrance fee, hindi na dapat doon yung pagamit ng CR or ng pagbabanlaw. Number two, dapat may designated area kung saan lang pwede magluto or designated area para ilagay yung mga trash nyo. Trash bins, nakategorize yung wet, dry, or uh, disposable, or reusable, or recyclable. Hindi yung ganito. Malangaw siya at makalat, guys. Magkukul lang kayo naman nakikita natin sa Facebook, yung mga uh, travel uh, agents or mga travel tours. Oo, magkukul tayo, pero maganda naman din talaga island hopping. Just so happen na syempre, hindi nila sinasabi yung mga pangit na side. Sino ba naman magsasabi nung no? kundi yung nakapunta na? ba Yung traveler, yung hindi taga rito. So, ito, hindi naman ito pa nangira guys, ha? real talk lang. So, ayun na nga, masyado maraming tao kasi hindi na regulate yung dating, pasok ng mga tao. Pero hindi naman natin masasisi yun dahil... Ah, uh, hindi lang talaga gusto nilang kumita at marami rin namang gusto magsaya at isa pagbigyan lahat. So be responsible na lang, huwag kayong magdikit-dikit. Try na i-minimize niyo pagdidikit-dikit. So hindi naman maselan, pwede na rin, di ba? But for us, this is not so bad at all. Medyo pricey lang for for a party of two. Um, okay siya dahil malapit, uh, mura kapag marami kayo, and maganda. Para ka na rin nagkuron dun sa part na na uh, feeding kami. And yung para ka na rin nag-bali dun sa part ng cliff diving. Yung ganda ng mga clips nila, ng rock formation. And dito, para ka na rin nag-Puerto Galera. So, everything has its own characteristics, pero hindi unique sa kanila. Yun lang sana. See you later. Bye! saan mas pino ang buhangin. Apparently, yung side na yon is mapebos talaga. At dito, meron naman palang area na mas pino yung buhangin. Not as fine as Boracay's uh, white sand, of course. But this is good enough. Malakas lang ang alon. Sa, eh, hindi namin na-expect na sobrang lakas ang alon niya. Siguro dahil sa bagyo or hindi ko alam pa ka-regular to dito. Parang laon yun. Ayun na yung ko guys. Sa na. Mas malawak dito sa gitna. Perfect for swimming.